ആൻഡ് ശ്രീനിയട്ട ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സെറ്റയറിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഒരു പീക്ക് ലെവലാണ് സന്ദേശം എന്ന സിനിമ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഏഷ്യാനറ്റ് മൂവീസിൽ എത്ര തവണ ഇട്ടാലും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഒരു വിയർഷിപ്പ് ഉണ്ട് സോ ജയറാമേട്ടൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ശ്രീനിയട്ട ജയറാമേട്ടന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് അതായത് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ജയറാം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജയറാമിനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ എൻ്റെ സാധ്യതയൊന്നുമല്ല എനിക്കിഷ്ടം സന്ദേശത്തിലെ ജയറാമിനെ കാണാനാണ് അല്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഒന്ന് ജയറാമേനെ കൂടി വേദിയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ജയറാമേനെ കൂടെ വന്ന നമുക്ക് നമസ്കാരം ഇത്രയും നിറഞ്ഞ ഒരു സദസ്സിൽ അതായത് മധുസാറിൻ്റെ കൂടെ ശ്രീനിയേട്ടൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു വീതി വേദി എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതിന് ഏഷ്യാനേട്ടൻ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ ആ തമാശകൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മലയാളികൾക്ക് ഇന്നും പുതിയതായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീനിയേട്ടനെ കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് നമുക്ക് ശ്രീനിയേട്ടന് മുമ്പും ഒരു എഴുത്തുകാരനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി അത് കഴിഞ്ഞും ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും അത്തരം സിനിമകളുടെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം മഹാഭാഗ്യം അതേപോലെ തന്നെ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൻ്റെ അവസാനം എൺപത്തി എട്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലായിരുന്നു അപരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് അന്ന് മധുസാറിൻ്റെ കാല തൊട്ട് തൊഴുതുകൊണ്ടാണ് ഉദയ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി കയറുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അന്ന് മധുസാറിൻ്റെ കൂടെയാണ് വീണ്ടും മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആ കാല തൊട്ട് വന്നിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വേദിയിൽ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ വലിയ മഹാഭാഗ്യം പുണ്യം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു ആൻഡ് ജയറാമേട്ട ശ്രീനിയേട്ടൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അറിയാലോ എന്തും വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ശക്തമായ നിലപാടുകളുള്ള ഒരു സിനിമാക്കാരനാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ ജയറാമേട്ടനെ കാണുന്ന ശ്രീനിയേട്ടനൊട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കും അല്ല എന്നാലും ജയറാമേട്ടൻ ജയറാമേ നീ ഇത് മാറ്റണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ചുമ്മാ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം ഏകദേശം തുടക്കകാലത്ത് ജയറാമും പാർവതിയും തമ്മിൽ ഒരു എന്തോ ഒന്നും ഉണ്ടോ എന്ന് മലയാള സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ എവിടെ എവിടെ പറഞ്ഞു 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 തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് തലയണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സത്യനന്ദിക്കാടിന് സംശയമുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞു പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചത് സാക്ഷാൽ ശ്രീനിവാസനെയാണ് ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നു ഞാൻ ആദ്യം വന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അശ്വതി വന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീനിവേട്ടൻ കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യനന്ദിക്കാണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സത്യ സംഗതി സത്യം തന്നെയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ പ്രേമത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിത് ശ്രീനിയേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ഇത് എങ്ങനെയാണിത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ശ്രീനിയേട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബാക്കി എല്ലാവരുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അശ്വതിയുമായിട്ട് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നില്ല അവരും ബാക്കി എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പോലും പറയുന്നില്ല അതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തുകാരനിലുള്ള സമൂഹത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എത്രമാത്രമാണ് 